各位好，今天7月16日，德国人气很高的《南德意志报》刊登了一篇咄咄逼人的关于中国所谓反北约的文章。这不是反不反的问题，而是北约实际上越来越与日本及南朝鲜以及澳大利亚日益勾连，妄图以此来钳制中国。所以对中国来说，北约是个实实在在,在的军事霸权加战争机器，这毫无意义。但北约国家之一的德国可能并不这么看。在前几天刚刚结束的北约峰会上，竟然特别提到中国成为北约的威胁，我就纳闷了：中国对北约做过什么事了？中国炸过北约哪个国家驻外使馆了吗？正相反， 1 9 9 9年，北约那个帮主以过期地图为由，炸毁了中国驻南联盟大使馆，导致三名中国人牺牲。中国人呐、啊，绝不能忘记这笔血账。我们来看看《南德意志报》。驻华记者是如何颠倒黑白来报道中国对北约的态度的？我真的希望啊，中国有关部门好好关注一下西方媒体派驻中国的记者及工作人员，他们当中没有一个是好东西。我说的应该不会有错。好，我们进入今天的主题，《南德意志报》的报道：北京与北约的斗争。配图说明： 7月12日，日本首相又和南朝鲜总统在北约峰会上。大家记住，某大国的这两个在东北亚的走狗，他们一张亚洲脸，以为被邀请去北约就得瑟了。这两个被殖民国家今后绝对没有好下场，我们等着瞧就是了。自维也纽斯北约峰会以来，中国领导人加强了反北约的宣传。中国政府将北约与亚洲国家在太平洋地区的合作视为对自身安全的威胁。这些场景令人毛骨悚然，被炸毁的城市。血流成河和受伤的儿童。从中国国家通讯社、新华社几天前发布的一段一分钟视频中可以看到这些场景。视频中说到，冷战结束后，从冷战的躯体中产生了一种怪物——军事霸权。今天，这个怪物就在北约的身体里。他是一个致命杀手，听从美国而攻击弱者。他给欧洲带来的不是安全感，而是世界性的混乱。自维也纽斯北约峰会以来。北京已发布了多部此类反北约视频和声明。外交部发言人华春莹指责北约破坏国际法，他称北约是战争机器，造成了数百万人的苦难。他还回顾了1999年中国驻贝尔格莱德大使馆被炸事件，当时有三名中国记者遇难。中国实际上在向欧洲人示好，这一切都发生在中国领导人希望对外国。尤其是欧洲表现得更加友好的时候，中国经济面临巨大压力，与许多西方国家的政治关系紧张。然而，在北约问题上，这种魅力攻势几乎没有任何迹象。在此次北约峰会的最后公报中，北约成员国直接提到了中国，称中国是对其利益、安全和价值观的挑战。柏林莫卡托中国研究中心的海伦娜列加达解释说。中国认为北约是美国主导的联盟，认为北约是华盛顿确保自身主导地位、遏制中国并拉拢其他盟国，尤其是欧洲成员国的工具。南朝鲜、澳大利亚、新西兰和日本的政府首脑也应邀出席了维也纽斯峰会。日本首相岸田文雄受到了秘书长严廷斯托尔滕贝格的欢迎。他说：“没有其他伙伴比日本更接近北约。”针对乌克兰战争和台湾海峡的紧张局势，他在1月份警告说：“今天发生在欧洲的事情，明天就可能发生在东亚。”中国政府不喜欢听到这样的话。列加达解释说：“北京认为这表明北约意图在印度洋、太平洋地区积极开展活动。正如这位专家所言，即使北约既没有授权，也没有兴趣这样做。对中国而言。”一个相当理论化的担忧已成为对其国家安全的现实威胁，这是中国政府近年来不断扩张的概念。中国喜欢把欧洲描绘成美国的走狗。几年来，北约这个防务联盟确实一直在寻找与该地区的民主国家进行更密切的接触，主要是在美国的坚持下，日本战机也参与了北约最近举行的空中卫士空中演习，这是北约历史上规模最大的一次演习。北约还计划在日本东京设立联络处，这将是亚洲首个联络处。在此次峰会上，中国的核军备也备受关注。北约秘书长斯托滕贝格宣称
，这是史无前例的速度和规模，而且是在不透明的情况下进行的。事实上，中国的核武器计划可能正处于历史上最大规模扩张的边缘。据非营利智库美国科学家联合会的独立专家估计， 2 0 0 8年中国仅拥有约200枚核弹头，而如今已接近350枚。因此，在全球范围内，中国的核武器数量。仅次于俄罗斯和美国，位居第三。德国只是点评，德国媒体特别狡猾，对于不利于他的信息绝口不提。比如核弹头，如果中国真的有350枚，但北约这个战争机器头目的某大国有 5,550 枚，你们看，中国的核弹头连这个战争机器的一个零头都不到，北约秘书长竟然好意思指责中国，这些欧洲人真的没有一点廉耻心。连比史大的英国都有225枚，法国有290枚核弹头，还有北约的军事情况透明吗？世界上哪国的军事情况就透明了？中国可不是日本、德国、南朝鲜这样的傀儡国家准殖民地，在那个某大国面前，上述这三个准殖民地都是裸体的，连德国总理的手机都被监控，而且连一声道歉都得不到。看到文中特别提到非营利智库美国科学家联合会的独立专家这段表述，我不得不偷偷的笑了。这种“此地无银三百两”的话，也只能骗骗被洗脑的德国读者而已。真正的独立专家在德国或者在西方是没有说话的权利的，他们都是些挂羊头卖狗肉的所谓御用专家。好，我们继续往下。根据美国国防部2021年11月的一份报告。到2030年，中国可能拥有超过 1,000 枚核弹头。中国共产党领导人习近平于2022年10月宣布，我们将建立强大的战略威慑体系。在中国对北约的攻击中，反复出现的一个主题是：欧洲国家是美国的走狗，对华盛顿言听计从，没有自己的议程。很难说中国共产党领导层在多大程度上相信这一点，但可以肯定的是。中国政府倾向于否定小国相对于美国的自决权，并挑出其中的分歧，其目的是分裂北约联盟，让欧洲国家停止向亚洲的进一步扩张。近年来，北京一再呼吁欧盟在政治上独立于美国，为此，欧洲必须实现真正的战略自主。为了影响北约盟国的立场和决定，中国政府利用宣传、虚假信息、精英影响、网络攻击。和经济压力等手段，对于所谓的全球南部的贫穷国家，北京将自己塑造成比美国更负责任的大国。在中国国内，他的国家媒体称美国和北约是乌克兰战争的侵略者，北京从未谴责过俄罗斯对乌克兰的攻击。好了，朋友们，这就是该报道的全部。与很多德国媒体一样，它的官网也没有评论功能。我们现在来看看该媒体推特账号上关于这一报道的读者评论。地位读者，当然了，北约正准备攻击中国呢。天哪，中国人怎么那么蠢呢？下一位，为什么害怕北约？他们可都是好人呢。下一位，得了吧，中国人不应该这样。北约是美国和欧洲之间的防务联盟，太平洋很遥远，就像新都库什山脉一样遥远。德国之事补充。这个人提到的是阿富汗的新都库什山脉，它是有背景的。当年北约对阿富汗发动侵略战争时，德国也是参战方。当年的德国国防部长为了合法化德国的对阿富汗的侵略战争，在德国国会上，他说了一句很经典的话：“他说，我们德国要在阿富汗的新都库什山脉来保卫德国的安全。”这就是这位读者这里提到新都库什山脉的背景。他其实是在讽刺“北约式防务联盟”这个词。下一位，只要看一看美国人对其他国家发动的一长串袭击，那么仍然称北约为防御性联盟，就与现实相差甚远。这是新派的说法。德国只是点评，其实不能只说美国，德国也参与了不少侵略战争。就在去年，八竿子打不着的德国还派了一艘破军舰到南海维护所谓的航行自由呢。可以这么说吧，北约国家没一个好鸟。下一位，多一个或少一个谎言，对北京来说肯定无所谓了。只要我们有依赖性，即使中国攻击台湾，我们对中国的制裁
，也不会像对俄罗斯那么严厉。下一位，当然，中国人是对的。我希望有一天，美国会为此付出代价，而不总是欧洲人。下一位，这太可爱了吧！法西斯、独裁和反人类的政权感到受到北约的威胁，而他们自己却是这个星球上最大的威胁。下一位。难得一致宣传报，早在北约峰会之前，西方女权主义价值观团体就加紧了反对中国的宣传。好了，朋友们，读者评论不多，但看法比较多元，不知道你们怎么看这难得一致报的报道？你们觉得北约真的是对中国没有恶意吗？你们真的觉得北约如他们自己标榜的是所谓的防务联盟吗？